five, four, three, two, one. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. We all thought that one way or another. காரணமா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஃபஹீம் யூ ஹவ் பீன் வர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் நவ. நாங்க உங்களோட ஒரு 10 मंथ्स ஆ இந்த அசாசினேஷன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க சொல்றத பார்த்தா வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் நவ. யூ நோ வாட்? ராகவ் வரட்டும். அவنه இந்த மிஷன் உள்ள அன்பி டெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிய வரும். நாங்க உங்களோட நிறைய ரைட்டிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் வி நோ தட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹியூஜ் சோர்ஸ் டு ஜென்ரேட் திஸ் நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாதி வாழ்க்கை இந்த ரிசர்ச்லேயே போயிடுச்சு வெல் இதை கேட்டே ஆகணும் ஹவு டு திஸ் சார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எக்ஸிஸ்ட் அமல் ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு டேம்பர் ஆன் வாட் வி எக்ஸிஸ்ட் ஸ்பேஸ் டைம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் பேஸ் பண்ணி தான் டெவலப் ஆகுது ஒண்ணு <laughs> இருக்கு <laughs> 
ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் சே திஸ் இஸ் ஏ இன்னைக்கு இப்போ 6 பி எம் திஸ் இஸ் பி பாஸ்ட் 5 பி எம் ஒன் ஆர் டிஃபரன்ஸ் இந்த கீ இது தான் ஆகும் இந்த ஸ்பிரிங் தான் ஆ இந்த டேபிள் இந்த சேர் இந்த பூமி இந்த உலகம் இதெல்லாமே வந்து ஸ்பேஸ் டைம் என்னோட கைகள் தான் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இப்போ ராகவ ஏழு இருந்து பீக்க கொண்டு போகணும்னா சொல்லிட்டி சொல்லிட்டி கொண்டு போகணும் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவன் லைட்டை விட ஸ்பீடாக போய் ஆகணும் அது கிட்டத்தட்ட சாத்தி கிடையாது ஆனால் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அதாவது ஏயும் பியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் பொழுது ராகவ் எதையும் செய்யாமலேயே பீக்கு போயிடுவோம் எப்படி ஏன்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி அவனை ஒரு மணி நேரம் பின்னாடி தள்ளிடும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி காலப்பயணம் உபயோகிச்சு <laughs> இது பாருங்க இது பூஜாவோடைய ஃபிளாட் எப்போ ஃபால்குனு எங்கள் லேபை சீஸ் பண்ணி எங்களை துரத்திட்டானோ அப்போ ஏன் இங்கே வந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு முதல்ல பவர் லைன்ஸை செட்டப் பண்ணோம் பக்கத்தில் இருக்கிற சப் ஸ்டேஷனில் இருந்து டைரக்ட் லைன்ஸ் எடுத்தோம் அதில் இருந்து கற்களை எனர்ஜைஸ் பண்ணி நெகட்டிவ் எனர்ஜியை உண்டாக்கணும் இந்த மிஷினை பில்ட் பண்ணும் சரி ப்ரொஃபஸர் பட் நம்புறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தட் மித்தாலஜி ஹெல்ப் சயின்ஸ் ஐ மீன் சரி சரி இது மட்டும் சொல்லுங்க எங்கே இல்லை என்ன போ டூ டி ஃபர்ஸ்ட் வீட் அபவுட் டைம் ட்ராவல் வென் வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வெல் இந்த உலகத்துக்கு ரிலேட்டிவிட்டி தியரம் கொடுத்தது ஐன்ஸ்டைன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறையா ஃபிக்ஷன் உண்டாச்சு கதைகள் வந்துச்சு அண்ட் ஹென்ஸ் டைம் ட்ராவல் ஓகே லிசன் டு திஸ் காலப்பயணம் ஆர் டைம் ட்ராவல் பதி ஃபர்ஸ்ட் பதிவானது மகாபாரதத்தில் இல்லை நிஜமாக தான் ஓகே ஒரு கதை சொல்றேன் சின்ன கதை தான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ககுத்மீன் ஒரு ராஜா ரேவதின் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கணும்னு பிரம்மரை தேடி பிரம்மலோக்க போயிருக்காரு பிரம்மர் ஒரு டான்ஸ் ஷோ பார்த்து முடிச்சுட்டு ககுத்மீட்ட பேச வந்திருக்காரு உடனே ககுத்மி ஒரு லிஸ்டை காமிச்சு பிரம்மர்கிட்ட அவர் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு கேட்டுட்டு உடனே பிரம்மர் சிரிச்சார் சிரிச்சுட்டு சொன்னார் அடி முட்டால் நீ வந்து இந்த எட்டு நிமிஷத்துல உன் உலகத்துல ஒரு யுகமே முடிஞ்சு போச்சு நீ காமிக்கிற அத்தனை பேரும் அவங்களுடைய குழந்தைங்க பேர குழந்தைங்க எல்லாரும் செத்தாச்சு அந்த நாடே அங்கிஞ்சு போச்சு பிகாஸ் டைம் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அவர் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பேஸ் டைம் இன்னும் சொல்லணும் நாம வாழ்ற இந்த நூற்றாண்டு பிரம்மாவோட ஐம்பதாவது பிறந்த நாளுக்கு அடுத்த நாள் சமையல் அரவுண்ட் லெவன் ஃபார்ட்டி நைன் ஏ இன்னும் இருபத்தி லட்சம் வருஷத்தில் அவர் மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டுருப்பார் ரிலேட்டிவிட்டி அங்கே ஒரு செகண்ட் இங்கே அஞ்சு வருஷம் ஸோ யூ சி காலப்பயணம் ஒரு ரிலேட்டிவிட்டி ஐன்ஸ்டீன் பிறக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டிருக்கு ஓ ஹாய் ராக யோகியோ யா கோஃபி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மெஷின் டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா ஆமாம் ஆனால் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் யானை பார்த்து ப்ரொஃபஸா இது வெளிப்போகுதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சு ஏன்னா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்கள் என்ன ஒரு மணி நேரம் பின்னாடி தள்ளியிருப்பீங்க
நான் நடந்து வந்த வழி சேஃப் ப்ரொஃபஸர் ஆனால் அவர் எந்த வழியை வந்திருந்தாலுமே கர்ஃப்யூனால் மில்ட்ரி என்னை சுட்டு கொண்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் வர எத்தனை வருஷம் ஆச்சு லேபு ஷட் அவுன் பண்ணி எங்கள் எல்லாத்தையும் துரத்துட்டாங்க ரிசோர்ஸஸ் மில்ட்ரிக்கு டைவெர்ட் பண்ணிட்டாங்க டிப்ரெஷனில் போகிற மெதுவாக ஒரு சின்ன டீம் அமைச்ச நீங்கள் அப்போ தான் கிடைச்சது இந்த வேத புராணக்கு அவர் பிக்கெஸ்ட் குளூ அதில் இருந்து தான் வந்தது இந்த டைம் மிஷின் மனுஷன் படைச்சதிலேயே மிகப்பெரிய இன்வென்ஷன் அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு உன்னை ஒரு மணி நேரம் பின்னாடி தள்ளிட்டோம் காலப்பயணத்தை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் பாக்கி ஒன்னே ஒன்று தான் நடக்கிறும் <laughs> <laughs> சின்ன வயசுலேருந்து என்கிட்ட இருக்கு குட் லக் ஜாம் நீ பத்திரமா திரும்பி வர போனா திரும்ப முடியாது பூஜா பூஜா இங்க பாரு எனக்கு ஒன்று சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும் உன்னை விட்டுட்டு போக எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல தெரியல ஆனால் ஃபைன் சொன்ன மாதிரியே சப்போஸ் என்ன நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி தள்ள முடிஞ்சதுன்னா இந்த மிசைல் லான்ச் காரணமாக இருக்க பல்குனியை தடுக்க முடியும் தடுத்தா யாரும் சாக மாட்டாங்க நீ வாழ்வ அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா நீ இருக்க மாட்டியே உன் கூட வாழ்க்கையை வாழ முடியாது நான் யாருனே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்காத பூஜா இங்க பாரு என்ன மாதிரி ஒருத்தன் உன் நினைவில் கூட இருக்க மாட்டான் வா போலாம் என்னால் இன்னும் நம்ப முடியல புராணங்கள் கால பயணத்துக்கு காரணம்னு ஐ மீன் That's the last place I would have looked into for, for anything. Yeah, we'll take a look at Leonardo Da Vinci. He's flying machines and designs. He's not going to be able to do that. Insufficient technology. This missile. He's going to go to the top of the top. He's going to go to the top of the top. He's going to go to the top of the top. Your uncle? He was the creator of India's first stealth missile. He's going to go. எங்க அப்பா அவரை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு அவரோட அறிவும் தன்னம்பிக்கையும் நான் வேற எந்த சயின்டிஸ்ட்ல பார்த்தது கிடையாது அவரால் மட்டுமே செய்ய முடிஞ்ச மிசைல் இந்த மிஷின் வேலை செய்யற வரைக்கும் ராகவ் பூஜா தவிர வேற யாருட்டையும் இதை சொல்லல அண்ட் நம்மளுடைய இந்த முயற்சி ரொம்ப கம்மி பேருக்கு தான் தெரியும் அதுலேயும் யாருக்குமே தெரியாத ஒரே விஷயம் நம்மளோட இந்த சக்சஸ் பெர்சன்டேஜ் அந்த வேத புராணங்கனால அதிகரிச்சிருக்குன்னு என்னோட பெரியப்பா இந்த புராணங்க வேதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா படிச்சாரு அவர்கிட்ட ஒரு டைரி இருந்துச்சு கீ இன்ஃபர்மேஷனோட பிரம்மாஸ்திரம் புஷ்பாஸ்திரம் தேவியாஸ்திரம் இதெல்லாமே ஆயுதங்களோட பெயர்கள் மகாபாரதத்தில் உபயோகிச்ச ஆயுதங்கள் அதோடைய அடிப்படை கான்செப்ட்ஸ் வச்சு செஞ்சது தான் இந்த ஸ்டெல்த் மிசை கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரலி அக்ரிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஜீரோ மெடல் இதனாலேயே சில ஆன்டி டெக்னாலஜி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் குழி படைக்கோட ஹிட்லஸ்டில் அவருடைய பேர் முதல்ல இருந்துச்சு சரி ராகவ் அதை விடு இப்போ ஃபல்குனியோட ஹிஸ்டரி பற்றி நம்ம கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது from the time he started rallying to the current state of affairs he's been in power for over 40 years and ulla vanda 15 varshathile ekka chakka kaasu military ku selavu panirukam adhuk 5 varsham kalichu da unga periyappa avanoda work start pannirukkaru and the rest is history 
அதாவது திரு பசுபதி பல்குனி கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆயுதம் தான் அந்த ஸ்டெல்த் மிசைல் இந்த சரித்திரத்தை தான் நீ மாத்தி எழுதணும் சி அவன் பதவிக்கு வந்த அப்புறம் கொள்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவனை சுத்தி எப்பவுமே பயங்கரமான பாதுகாப்பு இருக்கும் அதனால நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இஸ் டு கோ பேக் டு அ பாயிண்ட் பிஃபோர் ஹி கேம் இன் பார் when he was not yet a politician ana una kolradha avashyama ragav he killed democracy within two decades he established dictatorship he is narcissistic and arrogant ana avan makkalukku neriya naladhu senjirkane ama appo dhaan avanaala sarvadhigaratha undaakka mudiyum ragav idha paaru ottrumai illena saavu adha avanude motto appo dhaan avanukku makkaloda support kadikum ragav ragav இன்னும் ஒன்றரை நாளில் லட்சக்கணக்கான மக்களும் செத்து போக அவன் தான் காரணமாக இருக்க போகிறான் அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு நாடாக அவனுடைய மேலாண்மையை காமிக்க மற்ற நாட்டோட யூரேனியம் கான்டென்ட் சீஸ் பண்ண நியூக்ளியர் சூப்பர் பவர் ஆக அண்ட் வென் த அதர் கண்ட்ரி ரிட்டாலியேட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே செத்து போக வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒருத்தனோட ஆர்கன்ஸை வச்சு அஞ்சு உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும்னா அந்த அஞ்சு உயிர்களுக்காக அந்த ஒருத்தனை கொள்வியா அஃப்கோர்ஸ் நாட் வாழ ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு எல்லாருக்கும் ஆனால் அவனால் அஞ்சு உயிர்களை காப்பாற்ற முடியுமே ஆனால் ஹூ மை டு டிசைட் யார் வாழணும் யார் சாவணும்னு சரி அந்த அஞ்சு பேரில் ஒருத்தர் பூஜாவோ இல்லை உங்கள் பெரிய பாவோ இருந்தா ஐ ஸ்டில் வுடன் தே யூ கோ தடுமாறின பாத்தியா அதான் பிக் பிக்சர் ஹியூமன்ஸ் ஆர் செல்ஃபிஷ் ஆனால் ராகவ் நம்ம ரேஷனலிஸ்ட் பகுத்தறிவாளர்கள் ஒரு உயிருக்கு மேலே யோசிக்கணும் அதை நீ கண்டிப்பாக ஒத்துக்கணும் ராகவ் நீ கேட்கலாம் அவன் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது போய் கொல்லாமே அப்படின்னு பட் நம்ம கிட்ட சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது அவன் அப்போ யாரோ எவனோ சி இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை டக்குன்னு முழுங்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஐ சஜஸ்ட் யூ கோ மீட் யுவர் அங்கிள் அண்ட் கம் பேக் நீ வரத்துக்குள்ள எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் தென் ஜஸ்ட் பி ரெடி டு டூ எக்ஸாக்ட்லி வாட் வீஸ் ஓகே போகிறா அடுத்த ஒரு நாளில் இந்த சிமுலேஷன் ரெண்டர் ஆகும் ஒன்று நாற்பது ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி தள்ள அண்ட் இன்னொரு விஷயம் காலப்பயணத்தால் அவன் மூளை குழம்பலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும்னு உனக்கு தெரியாது கிடையாது <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சத்தியம் செஞ்சு தருவியா என்ன வாழ்க்கையில் இப்போ வாச்சும் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது செய்ய வாய்ப்பு கிடைச்சா பிடிச்சவங்க இழக்க வேண்டி வரும் வந்தா டேக் சான்ஸ் ஏன்னா பிடிச்சவங்க இழக்கிறத விட கொடுமை அந்த கோடி கணக்கான மக்களோட சாவுக்கு காரணமாயிட்டமேங்கிற குற்ற உணர்வு தான் பெரியப்பா ஃப்ரங்கா சொல்லிடுறேன் பூஜை செத்துட்டானா கூட மாச கணக்கு ஆடுவேன் வேற யாரையும் கல்யாணம் கூட பண்ணிக்க மாட்டேன் ஆனா பூஜாக்கு என்ன மாதிரி ஒருத்தன் வாழ்க்கையிலே இருந்தது இல்லை நான் அவளுக்கு யாரோ ஒருத்தன் ஆயிடுவேன் அப்படிங்கிறப்பதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு புரியுது உனக்கு ராம் இருந்து போன நாள் ஞாபகம் இருக்கா குளோபல் ஆன்டி டெக்னாலஜி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ட் குளிப்படைங்க அவங்களுக்கு ஒன்ற நாள் நீங்கள் அழுது முதல் தடவை நான் பார்த்த நாள் மறக்கல பயத்தில் வெளியே கூட ஓடி போயிட்டேன் இல்லைங்க இந்த மிசைல் ப்ரோக்ராம் நடக்காது இன்னும் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் இந்த மிசைல் ப்ரோக்ராம் இப்போவே ட்ரா பண்ணிடுறேங்க பால்குனி உங்கள் மேலேயும் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே நிறைய செலவு பண்ணியிருக்காரு அது என்னை விட உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் யூ மஸ்ட் கண்டினியூ என்னங்க இன்னைக்கு தான் ஒரு கோச இண்டஸ்ட் ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காருங்க மனசாட்சி இல்லையா தேரிட்டு தான் இருக்கும் நினச்ச மாதிரியே கொண்டவன் ஒரு குளோபல் ஆன்டி டெக்னாலஜி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கேட்னு சொல்லுவாங்க விஞ்ஞானத்தை எதிர்க்கிற கூலிப்படைங்க ஒருத்தர் செத்தா இன்னொருத்தன் வருவான் அவன் ஒன்னதான் கொள்ள வந்திருக்கான் ஆனா தவறுதலா கத்தி ராம் மேல பாஞ்சிருச்சு 
ராம் ஒரு அப்பாவிங்க அவனை மாதிரியே லட்சக்கணக்கான மக்கள் செத்து போவாங்க இந்த மிசைல்னால மேல யோசிக்கணும் அந்த லட்சக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாத்தணும்னா அந்த ஒரு உயிர் செத்து போறதுல தப்பே இல்ல யாரா இருந்தாலும் ஆனா நீ ஏன் போனும் யாருமே இல்லாதவங்க சில பேர் இருப்பாங்களே அவங்கள அனுப்பலாமே நீ சொல்றத பார்த்தா நடத்திரிய அந்த நாள் ஆசிரமம் அதோடைய பசங்க அமைச்சா போதுமே ஒத்துக்குவியா நாம தான் பிளான் பண்ணிருக்கோம் நாம தான் முடிச்சாகணும் பூஜா <laughs> உனக்கு புரியுதுல ஒரு வேலை என்னால டைம் டிராவல் செய்ய முடிச்சதுனா இது எதுவுமே நடக்காது இதெல்லாமே மாறிடும் ஆனா நான் எங்க இருந்தாலும் ஒரு அனாத ஆசிரமம் ஆரம்பிப்பேன் அதுக்கு கூடு ராகவ் ஐ ரெடி ராகவ் பயப்பட்டேனா அந்த லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் பத்தி நினைச்சுக்கோ நான் பிகின் புரியுது சூஸ் பண்ண ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ்ல இதுக்கு தான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா கில் பர்சன்டேஜ் அதிகம் மர்ம யோகி அந்த ஆண்டோடைய மிகப்பெரிய படம் இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா ஃபல்குனி இதை ஸ்பெஷல் ஸ்கிரீனிங் வச்சு பார்க்கல நடிச்ச ஆக்டரோட பெரிய ஃபேனுவா அதனால ஒரு சின்ன வேஷம் போட்டுட்டு மக்களோட மக்களா போய் படம் பார்த்திருக்கான் அவன் பொண்டாட்டியோட யாருமே நினைச்சு கூட பார்க்கல அவனால அப்படி செய்ய முடியும்னு கோல்ட் கிளாஸ்ல தான் போய் பார்த்தான் இருந்தாலும் அவனோட பொசிஷன்ல இருக்கிற யாரும் இதை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இது நெக்ஸ்ட் டே பிரைஸ்க்கு தெரிஞ்சு பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் தியேட்டர் வெளில வச்சு இன்டர்வியூ கூட எடுத்தாங்க என்ன கேட்டா இது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட் திஸ் ஹேப்பன் 3 मंथ्स बिफोर ही बिकेम द मिलिट्री जनरल ஆமா அதனால அட்வான்டேஜ் இப்போ நம்மளுக்கு ராகவ் ஃபஹீம் நால ਉਹਨੇ 42 ವರ್ಷ பின்னாடி ஃபல்குனி படத்துக்கு போன அந்த நைட்க்கு தல முடிஞ்சதுனா உனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மறுநாள் காலையில வரைக்கும் இந்த உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ கவனமாக கேது படம் ஆரம்பிச்ச எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் உள்ள போயிருக்காங்க கிரெடிட்ஸ் ரோல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வெளில வந்திருக்காங்க இந்த போட்டோ படி டோருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு அட்டெண்டன்ட் தான் 
கோல்ட் கிளாஸ் மெம்பர்ஸோட ஹெல்மெட் அம்பிரெல்லா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கொடுப்பான் அவனுடைய இடத்துக்கு தான் நீ போகணும் ஜஸ்ட் நாக் ஹிம் டவுன் எப்படி ஆகுது இருந்துட்டு கொடைய வச்சிக்கணுமா பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரிக் வித் ட்ரிகர் அனிக் சாயங்காலம் மழை பெஞ்சிருக்கு சோ இந்த கொடைய அந்த கொடையோட ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் இப்போ நீ தான் ட்ரிகர் இந்த அம்பிரலாவ தாண்டி 100 மீட்டர்ஸ் போனேனா இது வெடிக்கும் அவன் வைஃப் செத்து போலாம் பட் கவல இல்ல அ பெஸ்ட் சான்ஸ் எனக்கும் திரிபா வாராகவ் என்ன எல்லாம் ரெடியா ஆ 3 இயர்ஸ் நடக்க வேண்டிய மிஸ்ஸ லான்ச் இப்போ 1 hour நடக்க போதே ஓஹோ என்ன நடந்தாலும் கடைசி இந்த ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க பூஜை அடைய இருங்க அண்ட் ஃபோன்ல சில இம்பார்ட்டன் ஐட்டम्स எடுத்து வைக்க சொன்னேனே எடுத்து வெச்சீங்களா இருக்குறாக என்னலாம் சர்டிபிகேட்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இந்த கத்தி ஃப்ரேம் ரெண்டு சரிப்பா பூஜை வந்து உங்களுக்கு பிக்கப் பண்ணிக்குவா ஒரு சில நேரங்கள்ல ஒரு சில விஷயம் தப்பு தப்பா தோணும் அதை செய்யும் போதுதான் சரின்னு படம் நீ அதை பத்தியும் கவலைப்படாத போயிட்டு வா போயிட்டு ராகவ் இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் ஒன்னு என்னால விட முடியல பாத்துங்க பெரியப்பா ராஜ் என்னாச்சு தயாரா எட்டு நிமிஷம் தான் பாக்கி இருக்கு ராகவ் இது நடக்காது என்ன ஆச்சு பட் ராகவ் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி தான் இந்த மிஷின் முதல் முறை என் வேலை செஞ்சு அண்ட் இட் ஒர்க் ஆனால் ஒரு மணி நேரத்துக்காக மட்டும்தான் நமக்கு தேவை நாற்பது ரெண்டு வருஷம் சிமுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ப்ரீ டெஸ்ட் அலோவ் பண்ணல என்னால் மிஷினை தயார்படுத்த முடியும் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் நம்மளால டெஸ்டினேஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் முன்னாடியே பார்க்கல கரெக்டில் அல்ல அவங்களோட நெகட்டிவ் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ண முடியல ஆனால் அதோட மேக்சிமம் ஜென்ரேஷன் வச்சு உனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி வருஷத்துக்கு பின்னாடி தள்ள முடியும் நமக்கு தேவையான அளவோட பாதிதாகாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நானே என்ன சமாளிச்சிருக்கேன் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில என்ன யார வேணா கொல்ல தயார் உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஒண்ணுமே தெரியாம அந்த மெஷின் குள்ள போனா என்ன ஆகும் செத்து போனாலும் போவேன் பூஜா உள்ள பதஞ்சிருச்சு பூஜா விடுன்னு சொன்னா எப்படி இங்க பா ஏ பி 20 வருஷம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி முடிஞ்சது ஏ பி டபுள் தி சைஸ் 40 வருஷம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி முடியாத ராகவ் போதுமான எனர்ஜி இல்ல ராகவ் புரிஞ்சுக்கோ எல்லாமே யோசிச்சு பார்த்தாச்சு ராகவ் முடியாது 
ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி புரிஞ்சுக்கும் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷின்குள்ளே போகிறப்போ நான் வாழ்வேன சாவேன தெரியாமல் போனேன் ஒரே ஒரு ஆள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் இப்போ அதே நம்பிக்கை திருப்பி கேட்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ப்ளீஸ் அனுப்புங்க
நீ தான் என் முதல் போனி டொனேஷன் தெரியா தேங்க்யூ ஒரே ஒரு செகண்ட் ஒற்றை ஜென்ம காதல் நான் ஒளித்து வைத்து புதைக்காதே சிரித்த நாட்கள் சிதைக்காதே ஒற்றை ஜென்ம காதல் தான் ஒளித்து வைத்து புதைக்காதே சிரித்த நாட்கள் சிதைக்காதே நான் ரசித்த முகமே பயணம் எதுவும் சுகமே கால பயணம் மட்டும் ரணமே பயணம் எதவும் சுகமே பிரிவல் நீலும் பொய்யாயுகமே கிருக்கள் செய்தேனே கவிதையானதே கல்லில் ஊரிய நம் காதல் கவிதை பக்க நுனி கூட கர 